மகான் புது பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இருபத்தோரு மாநில முதலமைச்சர்களை அழைத்து காணொலி காட்சி நிகழ்வு நடைபெற்றது அனைத்து மாநிலங்களும் கூட்டு முயற்சியில் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற முறையில் செயல்படுவதன் காரணமாகத்தான் நம் நாட்டில் கொரோனா தொற்று நோய் மிகப்பெரிய அளவில் பரவாமல் இருப்பதற்கு தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறது என்பதை வலியுறுத்தி கூறினார் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் தேவையான மருத்துவ உபகரணங்கள் தேவையான மருந்துகள் வாங்குவதற்கு மத்திய அரசு தாராளமாக நிதியுதவி செய்ய வேண்டும் என்று அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களும் மற்றும் துணைநிலை ஆளுநரும் கூறினார்கள் நிதி ஆதாரம் பற்றி தனித்தனியாக முதலமைச்சர்கள் கடிதம் எழுத வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் ஆனால் தொடர்ந்து இதுவரை ஆறாவது முறையாக பிரதமரோடு நாங்கள் உரையாடுகிறோம் ஆனால் மத்திய அரசானது எங்களுடன் கருத்துக்களை கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் தவிர மாநில அரசுகள் வைக்கிற கோரிக்கைகளை முழுவதாக நிறைவேற்றவில்லை எனக்கு இன்று பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை அப்படி இருந்தாலும் கூட மத்திய அரசானது பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு தொழிற்சாலை வளர்ச்சிக்கு விவசாய வளர்ச்சிக்கு தேவையான நிதியுதவியை மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நான் வலியுறுத்தி கடிதம் எழுதியிருந்தேன் அதற்கு பிரதமர் அவர்கள் பதிலளிப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது நாளைய தினத்திலிருந்து இ பாஸ் வைத்திருந்தாலும் கூட மாநில அரசனுடைய அனுமதி இல்லாமல் சென்னையிலிருந்து வருவர்களை யாரையும் உள்ளே விடக்கூடாது யாராக இருந்தாலும் தடுத்து நிறுத்தப்படுவார்கள் அதே போல் விழுப்புரம் கடலூர் பகுதியில் வருபவர்களும் அவர்கள் மருத்துவத்துக்கு தவிர புதுச்சேரிக்கு உள்ளே நுழைவதற்கு அவர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது என்று முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நானும் மாண்புமிகு அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் அவர்களும் இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு சென்று அங்கு கொரோனா தொற்று நோய் சம்பந்தமாக கொடுக்கின்ற மருத்துவம் சம்பந்தமான அந்த பணியில் இருக்கிறவர்களோடு கலந்து ஆலோசிப்பதற்காக சென்றிருந்தோம் புதுச்சேரி மாநில மக்களை காப்பாற்றுவதற்கு அவர்கள் முழுமையாக பாடுபட வேண்டும் புதுச்சேரி மாநில மக்களையும் தங்களுடைய சகோதரர்களாக நினைத்து சகோதரிகளாக நினைத்து அவர்கள் மருத்துவம் அளிக்க வேண்டும் தேவைப்படுகின்ற மருத்துவர்களையும் செவிலியர்களையும் ஆஷா பணியாளர்களையும் நியமிப்பதற்கு மாநில அரசு சார்பாக நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் என்று அவர்களை சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்டியிருக்கிறது புதுச்சேரி மாநிலத்திலும் சந்தைகளை மூட வேண்டும் என்று நாங்கள் உத்தரவிட்டிருக்கிறோம் யாராவது மீறி சந்தைகளை திறந்தால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எங்களுடைய அரசு எடுக்கும் சண்டே மார்க்கெட் திறப்பதற்கு அனுமதியும் மாநில அரசு தரப்பில் நாங்கள் வழங்க மாட்டோம் என்பதை உறுதியாக கூறியிருக்கிறேன் மீறி யாராவது கடைகள் வைத்தால் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நம்முடைய மாநிலத்தில் காலியாக உள்ள பதவிகளில் ஒன்பதாயிரம் பதவிகள் காலியாக இருக்கின்ற அதில் எந்த அளவுக்கு நம்முடைய அரசால் காலி உள்ள இடங்களை நிரப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமோ அதற்கான நடவடிக்கையை நம்முடைய மா மாநில அதிகாரிகள் எடுக்க வேண்டும் பல துறையினுடைய அதிகாரிகள் எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் உத்தரவிட்டிருக்கிறோம் அக்கம் பக்கத்தில் யார் வெளி மாநிலத்தில் வந்திருக்கிறார்கள் தெரிந்தால் அரசுக்கு தகவல் தெளிக்க வேண்டும் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் வருவாய்த்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் உடனடியாக காவல்துறை அதிகாரிகளும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளும் அந்த பகுதிகளுக்கு சென்று அவர்களை வெளியே அனுப்புவதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் அவர்களை மருத்துவ பரிசோதனை செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் நாம் கொரோனாவை தடுத்து நிறுத்தப்பட முடியாது பொதுவாக எல்லோருமே விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் அரசு கூறுகின்ற கருத்துக்களை கேட்டு செயல்பட வேண்டும் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய செய்வதற்காக நடவடிக்கை எடுத்து அதற்கான கோப்புகளை டெல்லிக்கு அனுப்பி இப்பொழுது உள்துறை அமைச்சரகத்திற்கு அந்த கோப்பு வந்திருக்கிறது உள்துறை அமைச்சரகம் இன்னும் அடுத்த வாரத்தில் அது முடிவு செய்தால் இந்த மாதத்திற்குள்ளேயே பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதற்காக ஆன ஆயத்த வேலைகளை நாங்கள் செய்வோம் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் அத்தியாவசியமில்லாத பொருட்களான கடைகள் பெட்ரோல் பங்குகளும் காலை ஆறு மணியிலிருந்து மதியம் இரண்டு மணி வரை பால் பூத்துகள் மாலை ஆறு மணி வரைக்கும் இருக்கும் உணவகங்கள் மதியம் இரண்டு மணி வரை அமர்ந்து சாப்பிடலாம் அதற்கு பிறகு இரவு ஒன்பது மணி வரை பார்சல்கள் வாங்கி கொண்டு செல்வதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது கடைகளினுடைய நேரத்தை மாற்றி அமைப்பது இன்னும் பத்து நாட்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது கடற்கரை சாலையை பத்து நாட்கள் மூடுவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது விவசாயம் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் கட்டுமான பணிகளுக்கு தடை கிடையாது குறிப்பாக மதுக்கடைகளை பொறுத்தவரை அவைகளும் இரண்டு மணிக்குள் மூட வேண்டாம் அனைத்து தொழில் வியாபாரம் செய்கிறவர்கள் இரண்டு மணிக்கு கடையை மூடிவிட்டு மூன்று மணி வரை அவர்கள் வீடுகள் வீட்டுக்கு செல்வதற்கான அந்த ஒரு மணி நேரம் இடைவெளியும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முகக்கவசம் அணியாமல் யாராவது வெளியிலே வந்தால் ஏற்கனவே நூறு ரூபாய் அபராதம் போட்டப்படுது அது இருநூறு ரூபாயாக மாற்றப்படும் அது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் 